हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ भूपिंदर कौर लेक्चर आर बायोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थ्री बी वन मोहाली डियर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दी सेवन चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी वेरियस थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक्स लाइक एडाप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड मोड्स ऑफ वेरिएशन and today we will be concluding this chapter by doing the last topic that is human evolution now students the process of human evolution that that is known by the name anthropogenesis and human evolution is not just a biological process or we can say that human evolution is not just a biological evolution but it is also a cultural evolution now the study of human evolution is known by the name anthropology and what is paleo anthropology paleo anthropology means the study of ancient human evolution with the help of fossil records now students the place of origin of man that has been found to be asia and africa now why the place of origin that is asia and africa because maximum number of oldest fossils they have been found in asia and africa maximum cases you had domestication ke they have been found in asia like india china shivalik hills mein dekhe gaye hain aur teesri cheez hai ki jo climatic condition hai asia ki aur africa ki that is much more conducive for the process of evolution now students we human beings belong to order primata aur order primata ka jo origin है दैट इज सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव मिलियन ईयर्स अगो और ऑर्डर प्राइमेटा इज डिवाइडेड इन टू थ्री फैमिलीज लेमोरॉयडी जिसमें लेमूज और लोरीज इंक्लूडेड है टार्सियोडी जिसमें टार्सियर्स है और एंथ्रोपोइडी जिसमें कि मंकीज एग्स और मैन जो है दैट इज इंक्लूडेड नाउ स्टूडेंट हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है दैट इज ए चिंपेन्सी अब ये कैसे पता लगा है कि हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं दैट इज एड्स और चिंपेजी सबसे पहला है पॉइंट स्टूडेंट्स क्रोमोसोम नंबर हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर है सोमेटिक सेल्स में दैट इज 46 वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जबकि एड्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है 48 सो वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू दी एड्स ब्लड प्रोटीन टेस्ट जब किए गए हैं तो ब्लड प्रोटीन टेस्टिंग में मैक्सिमम मैचिंग हमारी जो है वो एड्स के साथ हुई है then with the old world monkeys then with the new world monkeys and then with the tarsiers and lemurs jisse kya pata lagta hai ki jo evolutionary history hai sabse pehle kaun evolve hue hain lemurs unke baad tarsiers unke baad new world monkeys fir old world monkeys fir apes aur fir evolution kiski hui hai modern man ki hui hai so blood protein testing ne bhi ye reveal kiya hai that we are more closely related with apes than with the monkeys उसके बाद है ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है ए बी दैट इज आल्सो फाउंड इन एड्स एंड इट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ मंकीज इट मींस वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद द एड्स और लास्ट चीज है कि जो ह्यूमन डीएनए है दैट डिफर्स इन ओनली 1.8 बेस पेयर विद द चिंपैंजी डीएनए सो ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स दे क्लोजली रिलेट दैट वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद द एड्स देन विद द monkeys and then with the lemurs and tarsiers so in this chapter we are going to study the various stages of human evolution so students let's start it dear students the process of human evolution is also known by the name anthropogenesis and it is a part of biological evolution concerning with the evolution of homo sapiens which is the scientific name of we human beings Dear students we human beings belong to kingdom animalia phylum chordata class mammalia order primata family hominidae genus homo and species sapiens so the scientific name of human beings is homo sapiens the order primata it also include lorries lemurs monkeys and apes monkeys apes and human beings together they are known as anthropoids 
and the study of human evolution that is known as anthropology the branch of biology which deals with the study of human evolution that is known as anthropology and human beings they are closer in phylogeny phylogeny means evolutionary history so we we human beings are closer to apes which in turn are closer to old world monkeys old world monkeys they are closer to new world monkeys then to tarsiers and then to lemurs to agar hum evolutionary history dekhe to sabse pehle lemurs originate hue hai then tarsiers then new world monkeys then old world monkeys then apes and then we human beings now human evolution is a combination of biological and cultural evolution to so human evolution is not just a biological process it is not just a biological evolution but it is also a cultural evolution because agriculture start hui language uh, bolna start hua theek hai uh, domestication animals ki start hui aur aaj ka jo human being hai that is much more intelligent as compared to its ancestor so biological evolution ke sath sath cultural evolution bhi hui hai in case of human beings aur jo available fossil records hain they clearly indicate that human beings they originated first in the east africa so jo place hai origin ka that is considered to be east africa about 15 million years ago primates called dryopithecus and ramapithecus they were existing theek hai so these are the earlier forms of uh, human beings and they were hairy and they walked like gorilla and chimpanzees dryopithecus that was more ape like whereas ramapithecus that was more man like now student evolution of man it can be studied with the reference of the following fossil records so evolutionary history is tarike se hai sabse pehli form hai dryopithecus then ramapithecus then australopithecus fourth one is homo habilis फिफ्थ वन होमो इरेक्टस सिक्स होमो सेपियंस और होमो सेपियंस में डिफरेंट फॉर्म्स हैं पहला नियंडरथल मैल दैट इज होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस नेक्स्ट है क्रो मैगन मैन होमो सेपियंस फॉसिलिस और थर्ड है मॉडर्न मैन दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस सो वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी फॉर्म इन डिटेल पहली फॉर्म है स्टूडेंट्स जो है ह्यूमन इवोल्यूशन की फर्स्ट फॉर्म जो थी दैट वाज ड्रायोपथिकस ड्रायोपथिकस इट इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया चाइना एंड इंडिया ओल्डेस्ट फॉसिल है विच इवॉल्ड इनटू एप्स एंड मैन सो दिस इज द ओल्डेस्ट फॉसिल विच इवॉल्ड इन एप्स एंड मैन इट लिव्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका about 20 mya million years ago it is considered to be the ancestor of modern apes because dryopithecus was more ape like so it is the ancestor of modern apes like chimpanzees and gorillas arboreal 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 means is it used to live on trees and iske jo fore limbs the they were shorter than the hind limbs so this was the first form that is the dryopithecus next has student ramapithecus ramapithecus that was discovered from shivalik hills of india and it lived about 15 million years ago it is four runners of hominids because it was man like primate so it was the first man like primate and it is considered to be forerunner of hominids shorter face small brain thick large teeth these are the characters of ramapithecus they ate hard nuts and seeds and cranial capacity it was less than 900 cubic centimeter next is students australopithecus the first ape man australopithecus it was discovered from south africa and there is a gap of 9 to 10 million years in ramapithecus and australopithecus so it lived about 2 to 5 million years ago in east african grasslands and it hunted with the stone weapons hunting start ho gayi with stone weapons and 
it started eating fruits erect posture bipedal locomotion theek hai means walking on two legs bipedal locomotion face jo tha that was prognathous prognathous means protruded forward face jo tha that was protruded forward chin was absent and the cranial capacity was 450 to 600 cubic centimeter okay students so it is the ancestor of man who first stood erect australopithecus it is considered to be the ancestor of man who first stood erect jisne seedha khada hona shuru kiya so this was about the third form that is australopithecus next is students homo habilis homo means man habilis means skillful सो so, ये पहली होमिनिड फॉर्म है विच वॉज वेरी स्किलफुल इट इज ऑल्सो नोन एज द टूल मेकर क्योंकि टूल्स जो हैं यहाँ से बनने जो हैं वो शुरू हुए सो इट लिव इन अफ्रीका अबाउट टू मिलियन ईयर्स अगो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंडी मैन कैपेबल ऑफ मेकिंग स्मॉल टूल्स बाई पीडल लोकोमोशन इरेक्ट पोस्चर एंड इट यूज टू लिव इन ट्रीज so a uh, homo habilis to has students the tool maker it was the first fossil man who used tools of chipped stone extensively jisne tools jo hain wo uh, used tools of chipped stones stones ke jo hain wo tools banane shuru kiye he also led community life jo hai usne start ki caves mein and it started caring for the young ones एंड हाइट कितनी थी स्टूडेंट्स इसकी 1.2 पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव मीटर एंड ब्रेनियल क्रेनियल कैपेसिटी और दी ब्रेन कैपेसिटी वॉज सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर सो द फर्स्ट स्किलफुल मैन दैट वॉज होमो हैबिलिस एंड इट इज ऑल्सो नोन बाई द नेम द टूल मेकर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स होमो इरेक्टस द इरेक्ट मैन द एप मैन द फर्स्ट इरेक्ट एप मैन Uh, it was discovered in java in 1891 and lived about 1.5 million years ago height is ki 1.5 to 1.8 meter thi and it is a direct ancestor of the modern man ise modern man ka direct ancestor jo hai wo mana jata hai face wo face with protruding jaws projecting bro ridges and large molar teeth and small canines so these were the characters of homo erectus they ate meat and knew the use of fire so uh, the homo erectus made more elaborate tools of the stones and bones hunted big game and perhaps knew the use of fire so fire ka use sabse pehle start hua from the homo erectus form the ape man or the first erect man cranial capacity kitni thi students 900 cubic centimeter next is students homo sapiens modern man so iski aage three forms hain so homo sapiens descended from homo erectus it was formed from homo erectus and it was more or less identical to the modern man fossils jo hain homo sapiens ke teen hain homo sapiens neanderthalensis homo sapiens fossilis and homo sapiens sapiens सबसे पहला है स्टूडेंट्स नियंडरथल मैन दैट इज होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम नियंडरथल वैली ऑफ जर्मनी देर फॉर नोन एज नियंडरथल मैन एग्जिस्टेड अबाउट सेवेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स बैक इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया फेस अगेन प्रोट्रूडेड फॉरवर्ड दैट इज प्रोगनाथस विद नो चिन but walked upright tools they were used much skillfully even they used clothes clothing use ki unhone utensils start kiye and uh, 
इंजरीड और जो डेड दे वर केयर्ड फॉर एंड दे इवन परफॉर्म्ड इलेबरेट बरियल रिचुअल्स ठीक है सो इट वॉज द फर्स्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ टू बरी इट्स डेड बॉडीज जिन्होंने डेड बॉडीज को बरी करना स्टार्ट किया इवन क्लोदिंग है यूटेंसल्स का यूज है या डेड वन की केयर करना है बरियल रिचुअल्स को परफॉर्म करना जो था दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दी नियंडरथल मैन क्रीनियल कैपेसिटी इट इंक्रीज टू फोर्टीन हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर इन दी नियंडरथल मैन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स होमोसेपियंस फॉसिलिस द क्रो मैगन मैन it it was discovered from europe and it is the most recent ancestor of the today's man most recent ancestor of today's man lived about 30000 years ago height 1.8 meter tall more intelligent and well cultured फेस चेंज हो गया पहले जितना फेस था दैट वॉज प्रोगनाथस नाउ द फेथ इज ऑर्थोगनाथस फ्लैट विद एन एरो एलिवेटेड नोज ब्रॉड एंड आग्ड फॉर हेड स्ट्रॉन्ग जॉज मैन लाइक डेंटिशन एंड वेल डेवलप्ड चिन क्रो मैगन मैन यूज टू लिव विद फैमिलीज इन केव्स मेड टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स and even they made cultured paintings on the wall so they used to express themselves through paintings and through sculptures so cave painting it started from the crow magnan man and cranial capacity is ki students 1600 cubic centimeter thi uh, therefore it is believed that crow magnan that was much more cultured and intelligent than the today's man क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है स्टूडेंट्स वो टूडेज मैन से ज़्यादा थी बिकॉज जो मॉडर्न मैन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है दैट इज़ 1400 टू 1450 फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर बट जो क्रो मैगन मैन था उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी सबसे ज़्यादा 1600 सौ क्यूबिक सेंटीमीटर सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड मोर कल्चर्ड देन दी मैन ऑफ टूडे नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट फॉर्म है दैट इज द मॉडर्न मैन होमो सेपियन सेपियंस इट अरोज अराउंड टेन थाउजेंड ईयर्स आफ्टर द लास्ट आइस एज पीरियड एंड देन इट लेटर ऑन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टू वेरियस रेसेस हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स अलग अलग रेसेज हैं लाइक कोकोसॉयड मोंगोलॉयड एंड नीग्रॉयड तो इनका प्लेस ऑफ ओरिजन जो है दैट वॉज Uh, that was considered to be the uh, place of origin that was considered to be caspian and mediterranean sea and from there its members they migrated westward eastward southwards into various directions and they have uh, evolved into various races क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 1300 हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर है इन बिटवीन दैट एंड इट स्टार्टेड एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेटेड इट स्टार्टेड डोमेस्टिकेट डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया एनिमल्स का ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई मॉडर्न मैन से सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी विद द लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस सो दिस वर द कैरेक्टर्स ऑफ द मॉडर्न मैन दैट इज Homo sapiens sapiens. Now students, what makes us human beings? There are many many characters which makes us human beings like bipedalism, encephalization, opposable thumb, technology of using the tools, language and culture. So we will do all of these one by one. First है students bipedalism, bipedal locomotion. इट इज दी वॉकिंग और रनिंग अपराइट ऑन टू फीट दो पैरों पर चलना यह हमें डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स सो परफेक्ट बाई पीडल लोको मोशन जो था दैट इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स ओनली दैट इज फाउंड इन ह्यूमन ओनली एंड इट इज ड्यू टू दी फ्लैटनिंग ऑफ द फीट इट इज ड्यू टू दी फ्लैटनिंग ऑफ द फीट एक्सपेंशन ऑफ दी सोल 
beyond the level of the ankle shortening of the toes and strengthening of the knees so this is a bipedal locomotion that was due to the flattening of the feet due to the expansion of the sole due to the shortening of the toes and due to the strengthening of the knees so this is the first character which uh, is present in uh, we human beings and which is differentiating us from our ancestors नेक्स्ट है स्टूडेंट एनसेफिलाइजेशन एनसेफिलाइजेशन का मतलब है ब्रेन की फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स दे हैव एवरेज ब्रेन साइज 1400 हंड्रेड टू फोर्टीन फिफ्टी क्यूबिक सेंटीमीटर जबकि हम अपने एंसेस्टर्स का देखें तो उनका फॉर एग्जाम्पल अगर हम चिम्पैनजी से कंपेयर करें तो चिम्पैनजी की जो क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज मेयरली थ्री हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर तो ब्रेन वेट टू बॉडी वेट की अगर रेशियो निकालें तो ह्यूमन बींग्स में ये रेशियो जो है दैट इज वन बाई फोर्टी सिक्स वेर एज चिंपेंजी के अंदर ये रेशियो जो है वो वन बाई टू फिफ्टी है तो ये जो ब्रेन की फॉर्मेशन है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को फ्रॉम इट्स एनसेस्टर्स इसके अलावा स्टूडेंट्स जो फेथ्स है फेस इन द मॉडर्न मैन दैट इज नियरली वर्टिकल and it is orthogonathus jabki apes ke case mein face kaisa hai it is protruded forward it is prognathus theek hai to ye jo face jo hai wo prognathus se orthogonathus mein kaise change hua due to reduction in the size of the teeth theek hai aur absence of diastema ye jo space hai between teeth that was reduced there is no space present between the teeth smaller jaws jaws ka chhota ho jana रिड्यूस्ड चूइंग एपरेटस फेशियल मसल्स वेल डेवलप्ड हो गई ह्यूमन बींग्स के अंदर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स रिडक्शन इन द साइज ऑफ जॉज चूइंग एपरेटस दैट हैज अलाउड ह्यूमन बींग्स टू हैव लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी एंड लाइटर स्कल बोन्स तो ये जो क्रेनियल कैपेसिटी का ज्यादा होना दैट इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द जॉज रिडक्शन इन दी डायस्टीमा ठीक है रिड्यूस्ड चूइंग एपरेटर्स तो जॉ बोन्स जो हैं उनका साइज कम हुआ और क्रेनियल कैपेसिटी का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है इन ह्यूमन बींग्स फेस जो है दैट इज ऑर्थोगनेथर्स दैट इज वर्टिकल जबकि हमारे एनसेस्टर्स के अंदर फेस जो था दैट वॉज प्रोगनेथर्स दैट वॉज प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड और क्रेनियल कैपेसिटी भी तुम देख रहे हो कि इट इज वेरी मच then uh, to the ancestors or then to the apes like gorillas and chimpanzees next has students opposable thumb opposable thumb free grasping hand ka hona to ye bhi differentiate kar raha hai human beings ko from the ancestors so we have opposable thumb which is used for uh, uh, making weapons writing painting uh, playing of instruments and this is uh, only Uh, due to the fact that fingers they have become slightly shorter and thumb is fully opposable so fully opposable thumb hone ke karan jo hai uh, we can write we can do painting we can play with the instruments we can use the weapons etc so this was also one of the important character which is differentiating us from our ancestors next hai students language jo hai wo develop hona apes jo hai students they can produce sound showing their anger danger intimacy but beyond not beyond that but we human beings they have developed articulate speech okay students we have well developed centers of memory and reasoning we can perceive the things we can give responses and we are much more intelligent as compared to our ancestors iske sath sath students culture bhi start hua prolonged juvenile training hum human beings mein young ones jo hain they are nurtured they are trained continuously till they become adult this is not present in case of apes we have social organization hamare andar jo hai wo फायर यूज स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हुई है तो ये एडवांसमेंट दैट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू दी लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ वी ह्यूमन बींग्स एंड दैट इज़ 
only because of the intelligency of we human beings so these are the various characters which is differentiating us from our ancestors so with this students this chapter is complete this chapter was very vast but we have done each and every part of the chapter in detail and i hope students this chapter that is clear to all of you so students thank you to all